you have already completed Burns topic. So Burns is one important topic. That's why I have taken first. And now I will continue with two five mark question. Actually, you got uh, in your exams electrical burn as, as inhalation burn. So what I thought is I will complete these two burns. Then I will move towards the shock, which is another important question repeatedly asked in your university exam from general surgery. So these two things I will cover in this topic. Next, we will also try to cover one more important topic that is your arterial diseases. Well, I think most probably many people asked me about the TAO. So I will try to cover this and followed by breast CA. Mostly I will try to cover. So let me start with this electrical burn. Okay. Now you already know what is burn, what are the degrees of burn, what is the, the what is the Parker's uh, fluid therapy, everything you learned. Okay. So already I think you learned all these things. So how do you cover it? What are the drugs you are going to give? Everything we just discussed earlier. Parkland classification is very important. So that you don't forget. Okay. Well, Parkland classification another 4 ml per kg body weight per percentage of who burns about 24 hours. So that is going to be your uh, the calculation. So that is your fluid requirement. So first 50 percentage 8 hours. That is why we continue. Okay. Okay. Now electrical injuries are broad. One high tension type and one low tension type. Low tension is less than 1000 volt. So, where you on the site, you have a deep burn injury. But if you go to 1000 volt, local, uh, local uh, wound, it becomes a systemic uh, problem. So, that's why you have the serious issues like your ventricular fibrillation, cardiac arrest and death. Okay. So, current thing is that you have a normal or a tissue in 2000 Celsius. That is the intense damage. If you have a flash injury, due to electric arc, 4000 Celsius or Kimpo, flame injury by catching fire to the clothing and body, and again traumatic injuries. All these things will be there. So, how do you manage this patient? This is the main thing. So, patient always should be admitted. Emergency resuscitation, airway, breathing, circulation, and emergency ER. One thing is the ECG patient, cardiac monitoring, ultrasound abdomen, chest x ray, and this is the head injury. CT scan and cardiac enzyme analyzed. Depending on the injury, what you are going to do is you are going to manage the patient. So, fracture dislocation is the ortho opinion. You have to uh, treat them accordingly. And mefinid acetate is a best agent as it penetrates well and is useful against clostridial infection too. So renal failure prevent hydration pannanu, alkalization of urine so to clear all your myoglobulins and followed by if at all the RFT values are not good or if it is going to damage further if you see if the prognosis is poor then you go for a dialysis. Wound excision, amputation time and surgery for internal organ injuries. So what are the complications? This you have to by heart, by heart, by heart. So you have to exam okay, well, complication. First one is going to be a neurological complication. Epilepsy Hemiplegia, aphasia, memory loss, headache, cardiac arrhythmia. So, if you go for an abdomen, you're going to have ileus and erosive gastritis. So, GAT, ARF, acute renal failure, injury to your liver, pancreas, okay, and spleen. Bone and joint injuries here, compartment syndromes, vascular injuries, you have major vessels bleeding, ischemia, contraction, develop, pneumonia, bronchopneumonia, or pleural effusion can be developing, and potassium deficiency is very common, you have to see. Next, you move towards the inhalation injury. So, this is another 5 mark question. It occurs major fire burns, burns in vehicle. Okay. Up and now, 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 and then the heat or the now, one and the smoke where the batting la, other inhale panidwanga. So, up a product of combustion involved inhale panaparanga, adinala. Immediately now, now ulta was so normal hypoxia or hypercapnia or so first hypoxia or next there is going to be hypercapnia carbon monoxide in inhale panaparenga carbon monoxide carboxy hemoglobin nariya you know and the severe anoxia and death here pro symptoms on the pathing headache disorientation visual changes fatigue vomiting hallucination shock cardiac arrest is most common hour smoke contains hydrocyanide which causes tissue hypoxia and profound acidosis cause pan okay wow. smoke love and the hydrocyanide is very important just man mark this smoke contains hydrocyanide which is going to cause hypoxia and acidosis laryngeal edema laryngeal spasm bronchial edema bronchial spasm so apply on the flow now smoke pour a flow larynx then bronchial okay so there is going to be formation of bronchial cast which is typical which is due to the edema lymph exudation and separation of your ciliated epithelial cells 
from your basement membrane. So then what happens is the inhaled gas is also going to cause a supraglottic airway burn. Okay, wow. so laryngeal edema cause one law, loss of respiratory epithelium, acute respiratory distress syndrome. Later on the ARDS, pneumonia, atelectasis, pulmonary embolism is common hour. Now, coming to the features. So, first when they, you have seen the complication, you have seen immediate effects. Then what happens? You are going to have low oxygen saturation, you know already. Then they have inhaled the smoke. Therefore, what happens is there is going to be charring of the mouth, oropharynx. Okay. There will be a facial burns definitely. Acute pulmonary insufficiency, ARDX, hypoxia. Management is very easy. You are going to replace the patient from the site. Ventilator support, they have antibiotics, bronchoscopy, to remove your bronchial cast and then you are going to tracheostomy if required, hyperbaric oxygen you are going to give. IV apparent to reduce your bronchial cast again and uh, NR style system nebulization very useful because bronchodilator like uh, you can use uh, formatrol or you can use salbutamol, you can use... Uh, Dual in buricot combination also you can use. Hypertonic saline inhalation induces the uh, your effective coughing to remove the cast. That's why NACL they will be giving. Okay, racemic epinephrine is used to reduce your mucosal edema. And monitoring the patient with ABG analysis is very important to be done regularly. So with this actually these two questions are only asked in a university exam. Uh, anyway, then we can move towards your chemical burns also because we have three minutes more than my stipulated time. So I will also complete the chemical burns. So remember, so chemical burns something other very important now. acid throwing incidences are very much increasing. So up and the mother condition on the acid burns in and up on the GIT la most common is stomach law and the either nitric acid, sulfuric acid. So usually the corrosive poisoning patients were wrong. So they will drink uh, poison. So on the corrosive acids are put to wrong. So up a severe gastritic pyloric stenosis law or acidemia up and the my patient in a button of first acidemia correct for no so IV sodium by coordinate we will be giving and hydrofluoric acid is used commonly in industrial areas it is as a strongest in inorganic acid that produces corrosion and dehydration so at the end of the day, in the acid end of the day, they are going to chelate with your blood calcium so up end of overall you will have calcium amount come here you will have presence of hypocalcemia and arrhythmia here so you have water irrigation 2.5 percent calcium gluconate gel over 15 minutes interval plus arterial injection of 10 percent calcium gluconate all these can help you alkali burns so sometime varla la adu oral cavity is a fagus la varo so they cause soponification of fat release of alkali proteinate and then hydroxide ions so how do you manage these patients? So dilution with water is one important thing you are going to do. Then uh, you are going to neutralize with antidote. So that is what we are going to do with antidotes. That is treatment should be hospitalized for manitol diuresis. Actually, this is a point that uh, I always emphasize. So if our first line of uh, for a um, patient who is in the dialysis or this equilibrium you give mannitol. So remember, after hemodialysis, calcium gluconate. So total parental nutrition, ventilator support, esophageal dilatation or colonic transposition is done. Gastrogygenoctomy is done in the case uh, by acid induced pyloric stenosis. Tar burns lie in the additional neosporin you will be giving and cement is calcium oxide alkali. So anali its burn is due to the hydroxyl ion which is often deep. So in the my condition, we will be training. So I am completing the burns. Okay, wow. so burns is clear. Next, we are moving towards the shock. Shock is between important or 15 to 20 minutes. Per. So another 30 minutes or session I can up 20 minutes. I'm going to concentrate on shock. Why? Because shock you would have probably read in your junior classes, you would have been read in the pathology as a very important essay question. So, in here, I'm a pace to go now. Just in the last year also, they are asked. So, I know on the room by emphasis, but again, remember, easier in answer for your own question and then the shock. Okay, I'll tell you. Shock now, very simple. It's a state of cellular and tissue hypoxia with either there is a poor oxygen delivery to the cell or there is a poor utilization of the cell or there is an increased oxygen consumption due to the circulatory failure and poor perfusion. One is every other one transport agala nartho illa the cell use panikla nartho illa na enna na nariya use pannad nartho rendu moonu vidhama da irukka mudiyum normal aerobic metabolism is not maintained due to hypoperfusion shock is meant by inadequate perfusion to maintain normal organ function so maybe initially the reversible are not but it is going to become irreversible remember eventually if not treated it may lead to multi-organ failure and death so it can lead to another multi-organ failure and death that is important there are actually the five to six type of shocks are the most important the hypovolemic shock cardiogenic shock septic shock and neuro neurogenic shock is in all the other we also obstructive shock endocrine shock etc 
ஸோ நோ இந்த மூணு மெயினான மூணு பாயிண்ட்டை நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஐப்போ வால்யூமிக் ஷாக் ஸோ வாட் இஸ் ஐப்போ வால்யூமிக் ஷாக் ஐ டெல் யூ வெரி ஈஸிலி டியூ டு த ரிடக்ஷன் இந்த டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் பிளட் ப்ரெசென்ட் இந்த பாடி ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் லாஸ் எங்கெங்கெல்லாம் ஏற்படலாம் ஒரு எமரேஜ்னால ஏற்படலாம் பெரிட்டோனைட்டஸ் வாமிட்டிங் டயரியா சிவியர் பர்ன் இந்த நிறைய காசஸ் இருக்குது or it can be due to a cardiogenic shock acute myocardial failure cardi acute cardiitis it can be drug induced it can be toxemia of any causes or cardiac surgical conditions like your valvular heart diseases congenital heart diseases etc or it can be due to a septic shock why septic shock due to some bacterial infection leading to the release of toxins and that toxins leads to shock neurogenic shock due to some or a few probably see ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நியூரோஜெனிக் ஷாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்ஸைட்டியோட இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு என்ன கூட இந்த ஸ்பிளாங்கிக் பிளட் வெசல்ஸ் வந்து வேசோ டைலேட் ஆகிடும் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் வாட் ஆஃப் த பேஷண்ட் எதர் கோஸ் ஃபார் அ கார்டியாக் அரஸ் அண்ட் டைஸ் ஆர் தே ரிகவர் ஸ்பான்டேனியஸ்லி ஓகே திஸ் கேன் காஸ் ஆக்சுவலி நியூரோஜெனிக் ஷாக் தென் கம்ஸ் டு யுவர் அனஃபைலாட்டிக் ஷாக் டியூ டு டைப் அண்ட் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ரியாக்ஷன் ரெஸ்பிரேட்டரி காசஸ் வந்து தொராசிக் இன்ஜுரி டென்ஷன் நியூமோதராக்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கலாம் ஓகே அதர் காசஸ் இஸ் யோர் அடிசன்ஸ் டிசீஸ் அண்ட் மிக்ஸ் டிமா நவ் ஐ டெல் யூ ஹவு திஸ் பெத்தோஃபிசியாலஜி ஒர்க்ஸ் any cause let it be a septicemic shock it can be a cardiogenic shock what happens basically is there is going to be a reduction in the cardiac output cardiac output is reduce anana enna aguna there is going to be vasoconstriction so adama vasoconstriction agumbodu okay edukaga vasoconstriction agudhe unga vital organs ku perfusion correct ah poganum so this vasoconstriction is going to act as a compensation to perfuse vital organs like your brain kidney heart etc so appo enna agudhe or generalized vasoconstriction and tachypnea aayirpadudhu so dynamic circulation increases so tachypnea occurs due to increase in the oxygen saturation so saturation increase aagum tachypnea varum and peripheral veins constrict so appo enna agudhe unga peripheral vein constrict aagudhe it diverts the blood from your splanchic system to your essential vital system so there is going to be decrease in the renal blood flow and reduces the gfr and thereby your urine output then in angiotensin mechanism ulta when i got it was going to get activated passing for the vasoconstriction and aldosterone release so causes salt and water retention adh release agudhu summave vasoconstriction agudhu adh release ana this causes further concentration of urine when the shock passes cardiac output fails further hypotension tachycardia occurs leading to poor perfusion of coronary arteries so there is hypoxia and metabolic acidosis release of cardiac depressants so finally what happens there is going to be cardiac failure hypoxia and anaerobic metabolism is going to occur so in the hypoxia vandha enna agudha anaerobic metabolism like your lactic acid is going to increase lactates lacto uh, lactiferous bacillus vandha increase aagi என்ன ஆகுது லாக்டிக் அசிடோசஸ் ஸோ அப்போ செல் வால் ஆர் மெம்பரேன் இஸ் கோயிட் பி டேமேஜ் சோடியம் அண்ட் கால்சியம் என்டர்ஸ் த செல் பொட்டாசியம் லீக்ஸ் அவுட் ஆஃப் த செல் அண்ட் தே காஸ் ஹைப்பர் கெலிமியா ஹைப்போ நேட்ரிமியா ஹைப்போ கால்சியமியா ரிமம்பர் ஹைப்பர் கெலிமியா ஹைப்போ நேட்ரிமியா அண்ட் ஹைப்பர் கால்சியமியா இன்ட்ரா செல்லார் லைசோம்ஸ் ஆர் கோயிண்ட் பிரேக் டவுன் ரிலீசிங் பவர்ஃபுல் என்சைம்ஸ் அண்ட் டெஸ்ட்ராய் தேர் ஓன் செல்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஓகே ஸோ தட் இஸ் கோயிண்ட் டு காஸ் இன்ட்ரா செல்லுலார் லைசோம்ஸ் பிரேக் டவுன் releasing a powerful enzymes which destroy their own cells and this is going to cause six cell syndrome okay so platelets are going to be activated forming a small clot in many places disseminated intravascular coagulation occurs and that leads to further bleeding so this is going to be the overall thing which is going to occur now i'll tell you the stages of shock so shock nadakkara and stages na solren factors like your infection trauma burns hemorrhage hypovolemia id ellame they are going to cause hypoxia and its effect ஒரு ஐபாக்ஸா ஏற்படும் போது ரெண்டு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஐ திங்க் லாஸ்ட் இயர் தே ஆஸ் திஸ் எம்ஓடிஎஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க எஸ்ஐஆர்எஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதையும் நான் இதோடய டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஷாக் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் கோயிங் டு ஒன்ஸ் ஐபாக்ஸியா செட்ஸ் இன் தே ஆர் கோயிங் டு ஃபார்ம் திஸ் எஸ்ஐஆர்எஸ் சிஸ்டமிக் இன்ஃப்ளமேட்ரி ரெஸ்பான்ஸ் இன் ரோம் ஒய் டியூ டு வேசோடைலேஷன் இன்க்ரீஸ் எண்டோதீலிய பெர்மியபிலிட்டி த்ராம்போசஸ் லியூகோசைட் மைக்ரேஷன் அண்ட் ஆக்டிவேஷன் இது எல்லாமே தே ஆர் கோயிங் டு லீட் டு ஆல்டர்ட் சைட்டோகைன் லெவல்ஸ் abnormal nitric oxide synthesis so ungalku enna adha they are going to alter your cytokine level number 1 they are going to cause abnormal nitric oxide synthesis abnormal arachidonic acid metabolism neutrophil activation free radical production altered complement activation ivanga ellarume vandha pathinga normal body metabolism normal body hemostasis ku help panna koodiya okay hemostasis ku help panna koodiya and complement system a irukatum or normal form physiological functioning homeostasis maintenance ka irukatum ellathukume ivanga ellarume important ipo ivanga ellarume complete failure aagu poranga okay so idu vandha pathinga na severe type of reversible shock idu varaiku and sirs vandha pathinga na reversible shock da so okay but இது அப்படியே கண்டினியூ ஆச்சுன்னா தே ஆர் கோயிங் டு காஸ் மைக்ரோ வேஸ்குலார் அக்ளூஷன் செல்லுலார் டிஸ்பங்க்ஷன் சிக்ஸல் சின்ரோம் 
disseminated intravascular coagulation and finally your heart pump failure. This is going to lead to irreversible shock that is called as multi-organ dysfunction syndrome. So first stage of this is hypoxia and hypoperfusion. Then you have just lactic acid rise and metabolic acidosis. That is compensatory shock. So what do you do? Your neuroendocrine organs are going to maintain the perfusion or the vital organs like your brain, lung guard, your RAS system, ADH system, adrenaline, sympathetic system. Okay, wow. They are going to get activated causing vasoconstriction of organ like your gastrointestinal kidney to divert the blood to your heart, lung and your brain. Progressive shock and solar pain is going to be compensatory mechanism all fail and cell perfusion is going to be decreased. But intracellular potassium level is low. Remember, intracellular sodium level is raised but intracellular potassium level is raised. That is the refractory shock, that is the irreversible shock. This is ATP metabolism lost leading to MODS and multi-organ failure. Okay, now what are the effects of shock? One minute, all in a sonar. For perfusion kamiya and then low venous return, decreased cardiac output, hypotension and tachycardia. Lung lenar, interstitial edema, decreased gas exchange, pulmonary atrio venous stunting, tachypnea and acute respiratory distress syndrome. Metabolic lenar, hypoxia and anaerobic metabolism, lactic acidosis, metabolic acidosis and you are going to have your anti-diuretic hormone raised which causes reabsorption of water from your renal tubules and other hormones like ACTH, prostaglandin, histamine, bradykinin, serotonin. They are going to involve in the increasing the perfusion to the vital organs. Okay, cell changes, it occurs in persistent shock due to release of lysosomal acid which is going to alter the cell membrane permeability causing the cell death that is sick cell syndrome. So, persistent shock due to the release of lysosomal enzyme that is going to alter the cell membrane permeability causing cell death that is called as your sick cell syndrome. Sympathetic overactivity can occur, brain perfusion is going to be decreased so the patient goes into a shock, uh, it can drowsy up, it can kidney, la, GFR will be reduced, compensatory increase in the tubular reabsorption of salt and your water. It damages your uh, tubular necrosis will be setting in that is going to cause irreversible damage. Blood la the DIC, disseminated intravascular coagulation and GAT la is going to be developed bleeding, emetemesis and melina. So what are the types of shock? Number one, vasovagal shock. It is a sudden dilatation of your peripheral and splanchic blood vessel. Neurogenic shock is the spinal cord injury which causes the dilatation of splanchic vessel. Can safely be treated by vasoconstrictant drug to bring up the blood pressure. There will be a bradycardia, hypotension, arrhythmia and decreased cardiac output. Blood pressure control, oxygen therapy, delivery, maintenance of hemodynamics. All are very important. Okay. Then comes your hypovolemic shock. Hemorrhage may be due to the injury to the liver, spleen, bone fractures, hemothorax, vascular injury all of them are going to be so types of hypovolemia so now I am moving into the most important that is hypovolemic shock so hypovolemic shock is going to be different types number one is compensated covered compensated hypovolemia 5% key is not going to be any changes in the same way all compensatory mechanism will be feeding with blood volume 10 to 15% reduced over compensated and then you will have symptoms like your cold periphery tachycardia wide atrial pressure tachypnea confusion is all of them systolic blood pressure is well maintained with postural hypotension and then comes your decompensated hypovolemia when there is going to be more than 40 percentage here all of features are going to be eventual features on the path and a cirrus mods and irreversible shock then comes your cardiogenic shock circulatory failure causing diminished forward flow leading into the tissue hypoxia in the setting of adequate intravascular volume with systolic blood pressure 90 by millimeter of mercury for 30 minutes cardiac index on there will be less than 2.2 liter per minute per square meter and raised pulmonary capillary wedge pressure and is commonly seen in acute mi with mortality more than 50 percentage Cardiogenic shock develops within 24 hours of MI. 50% of left ventricular wall is damaged by infraction. It leads to pulmonary edema and severe hypoxia. Ischemic necrosis of left ventricular wall causes failure of pump, thereby decreases your stroke volume. Now, how do you manage this patient? I'll tell you very easy. Proper oxygenation with intubation for ventilator support. Now, you need to do first acute dobutamine, beta 1 agonist. So, you need to raise cardiac output provided there is an adequate preload and intravascular volume. So, it is a peripheral vasodilator and it's going to reduce your BP. Therefore, you're going to use dobutamine. Then, dopamine is preferred in patients with hypotension, but it may be increased in peripheral resistance and heart rate worsening due to cardiac ischemia. So, careful judicial use of epinephrine, norepinephrine, 
uh, and phosphodiesterase inhibitor are often needed. So anticoagulant and aspirins are given. Anti thrombo thrombolytics can be used. And beta blockers, nitrates can be used. AC inhibitors can be used. Intraarterial balloon pump, aortic balloon pump can be introduced. So relief of pain, preserving of remaining myocardium and its function. So other other are important. Percutaneous coronary angiography and percutaneous coronary bypass shunt is final choice. Then you also have this cardiac compression shock. It may be probably due to the pericardial tampon day of any cause. Okay, massive pulmonary embolism, tension pneumothorax, acute massive pulmonary embolism from the thrombus of an air embolism, obstructing more than 50% of pulmonary vasculature leads to severe shock and sudden death. Okay, so tachycardia, hypotension, pulmonary edema, raised JVP, gallop, rhythm and the features of this disease. Cardiac compression shock, pericardial tampon day, Main of any massive pulmonary embolism obstructively cause panni, it reduces your preload to your heart. Acute massive pulmonary embolism from a thrombus or an air embolism obstructing more than 50% of your pulmonary vasculature can lead to severe shock and sudden death. Then comes your most important part, septic shock. Okay, well, septic shock may be due to a gram positive organism or it may be due to a gram negative organism, fungi, virus or protozoal origin. Gram-negative septicemia or gram-negative septic shock is called as endotoxic shock. Okay, and it occurs due to gram-negative bacterial infection commonly which is seen in the strangulated intestines, peritonitis, gastrointestinal fistula, biliary and urinary infection, pancreatitis, major surgical wound, diabetic wound and crush injury. So gram-positive septic shock is due to exotoxin. Gram-negative septic shock is due to endotoxemia. In the fluid loss, hypotension is common. In the respiratory foci, urinary foci, that's more common. In the cardiac output will be normal in your gram-positive septic shock. Now moving on to your pathophysiology. Toxins and endotoxins from organisms like your E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus going to cause inflammation and cellular activation of macrophages, neutrophils and monocytes. This is going to cause release of cytokines and free radical leading to chemotaxis of cells, endothelial injury, altered coagulation, cascade. This is going to lead to the SIRS. There will be a reversible hyperdynamic warm stage of septic shock with fever, tachycardia, tachypnea. This is severe circulatory failure. That is with a multi-organ uh, okay, syndrome. Okay, wow. So there will be a hypodynamic irreversible cold stage of your septic shock. Septic shock is typically a vasodilatory shock wherein there is a peripheral vasodilatation causing hypotension which is resistant to vasopressors. This is due to the toxin induced release of isoform of nitric oxide synthetase from the vessel wall which causes sustained prolonged release of high levels of nitric oxide. Sepsis is a life threatening organ dysfunction caused by dysregulated host response to infection which is identified by the presence of two or more SOFA points. What is a SOFA score? You know that? Sofa score when the so there is two sofa score. Q sofa known as sofa known as okay. Ma. So either when the pathana it cues as respiratory component, neurological component, cardiovascular component, liver, coagulation, and renal system. Okay, 0, 1, 2, 3, 4. That is going to be your sofa point. Okay, sofa score. Sequential okay, organ failure assessment. Sequential organ failure assessment scoring. So in another parameters use for respiratory, cardiovascular, neurological, liver, coagulation, renal system. But quick SOFA score of Dinanana. So, this is one of the questions which is asked in your NEET PG. NEET PG 2023 level question Q SOFA. So, end up under blood pressure we are going to see, respiratory rate we are going to see, and GCS we are going to see. This is the option away. Okay, so mean arterial pressure is the average of blood pressure during a single phase of cardiac cycle, diastolic pressure plus one third of pulse pressure. So, you can see the infection quantify it. Mild, moderate, severe, and epidemic problem. Here, mild, severe with, uh, severe with uh, systemic hypotension. Okay, so mild na fever, tachycardia, leukocytosis, severe na there is going to be a low tissue perfusion to your organs. Septic shock with systemic hypotension na severe organ dysfunction air padadhi. Malnutrition, maldistribution, shunting in microcirculation LI air padadhi. So what are the stages of septic shock? Number one, hyperdynamic shock. So, bomb stage. This is the reversible stage. Patient is a fever, tachycardia, leukocytosis. Pyogenic response is still there. Based on the blood culture, urine culture, any antibiotic could be given. But most probably, what we will go is cephalosporin, aminoglycosid, and metronidazole. The underlying cause is treated like draining the pus, laparotomy for peritonitis. Ventilatory support with ICU monitoring may prevent the patient going for next cold stage of sepsis.
நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் ஐப்போ டைனமிக் ஐப்போ வால்யூமிக் செப்டிக் ஷாக் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வார்ம் ஷாக்னு சொல்லுவோம் ஐப்பர் டைனமிக் இங்கே வந்து டைனமிக் கம்மியாகுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சர்க்குலேட்ரி ஃபெயிலியர் உள்ள போகிறோம் ஸோ ஐப்போ டைனமிக் ஐப்போ வால்யூமிக் செப்டிக் ஷாக் ஏற்படுது இங்கே பைரோஜெனிக் ரெஸ்பான்சஸ் லாஸ்ட் அதாவது ஃபீவர் இருக்காது அண்ட் த பேஷண்ட் இஸ் இன் டி காம்பன்சேட்டட் ஃபேஸ் ஸோ இட் இஸ் இரிவர்சபிள் ஸ்டேஜ் அலாங் வித் யோர் மல்டி ஆர்கன் டிஸ்ஃபங்ஷன் சென்ட்ரோம் வித் அன்யூரியா ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் ஜாண்டஸ் கார்டியாக் டிப்ரெஷன் பல்மனரி எடிமா ஐபாக்ஸ் அண்ட் ட்ரௌசினஸ் ஈவன் சொல்ல பேஷண்ட் கோமாக் போயிடுவாங்க ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் என்ன ஃப்ளூவிட் கரெக்ஷன் நம்பர் ஒன் சிஸ்டமிக் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்ரோப்ரியேட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் என்ன கொடுப்போம் செஃப்ளோஸ்போரின்ஸ் அமினோக்ளைக்கோசைட்ஸ் ட்ரீட் த காஸ் அண்ட் யூ கோயிங் டு ஆல்சோ லுக் ஃபார் த பிளட் பிளட் கல்ச்சர் பஸ் கல்ச்சர் யூரின் கல்ச்சர் ஃபார் ட்ரக் சென்சிட்டிவிட்டி then critical care oxygenation ventilation adalama nam kudukrom dobutamine as usually are going to give to maintain the blood pressure and urine output then the activated c protein prevents the release of inflammatory mediators and blocks the effect of these mediators on the cell lock function you are going to monitor the patient by pulse oximeter short term i dose steroid therapy to control and protect the cells from the effect of endotoxemia is very useful okay va so septic shock vand common cause vand biliary urinary and gat respiratory like can have pneumonia common bacteria e coli klebsiella and pseudomonas common pathophysiology is release of toxins neutrophils activation and cytokine release and six cell syndrome sirs mots find out the source of infection by your urine culture okay urine culture and sensitivity ultrasound ct ellame paarenga antibiotic vandu first start with the cefepirazone ceftazidim amitacin dopamine dobutamine infusion kudunga adukapra matha ellame monitor pannum okay then comes your anaphylactic shock last so idu vandu paathina due to the release of ige mast cells so adanalu varakoodiya slow release substance of anaphylaxis nariya varrappa varakoodiya oru anaphylaxis adu oru shock type so adu vandu rashes bronchospasm allergy மல்டிஸ் <laughs> assessment regular monitoring of bp should be done pulse heart rate ad ellame regular ah nama paakanum urine output should be more than 0.5 ml per kg per hour okay so you are going to now access okay so ipo ninga enna panna poringa first and foremost nama enna pandrona blood pressure pulse heart rate respiratory rate idala paathittu so nama urine output vandu 0.5 ml per kg per hour ah maintain pananum அதுக்கப்புறம் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கணும் சென்ட்ரல் லைன் நம்ம போட்டுறோம் எப்பயும் ஐசியு கேர் தேவைப்படும் ஸோ போத் சென்ட்ரல் வீனஸ் ப்ரெஷர் அஸ் வெல் அஸ் த பல்மரி கேபிலரி வெஜ் ப்ரெஷர் இஸ் கோயிங் டு பி யூஸ்ட் ஆனால் இது ரெண்டுமே வந்து அக்யூரேட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஸோ கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட் பார்க்கணும் இஎஸ்ஆர் பார்க்கணும் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே சீரம் எலக்ட்ரோலைட் இதெல்லாம் எதுக்கு டு ரூல் அவுட் த ஏஆர்டிஎஸ் ஆர் பல்மரி ப்ராப்ளம் பஸ் யூரின் கல்ச்சர்ஸ் அதெல்லாம் அனுப்பிடுங்க சீரம் லாக்டேட் எஸ்டிமேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ லெவல் மோர் தேன் டூ மில்லி கூட பெர் லிட்டர் சஜஸ்ட் இஷ்யூ இஸ்கீமியா தென் யூ கோ ஃபார் த யூஎஸ்ஜி ஆஃப் பார்ட் சிடி எம்ஆர்ஐ ஆஃப் லொக்கேஷன் ஆஃப் பெத்தாலஜி எல்லாம் பார்த்துருங்க பிளட் யூரியா கிரியேட் அதான் எல்எஃப்டி ஆர்எஃப்டி எல்லாமே பார்க்கணும் ஏபிஜி அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் எவ்வளோ டேக் நவ் ஹவு டு ட்ரீட் த பேஷன் ஐ டெல் யூ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெபிலைஸ் த பேஷன் வித் ஏபிசி ஆர்வே பிரீதிங் சர்க்குலேஷன் தென் யூ கோயிங் டு கரெக்ட் த டிசபிலிட்டி தென் யூ கிவ் த ட்ரக்ஸ் தென் யூ கோ ஃபார் த எக்ஸ்போஷர் அஸ் அ ப்ரைமரி அசஸ்மெண்ட் அண்ட் ரிசர்ச் ஸ்டேஷன் இஸ் டன் தென் யூ கோ ஃபார் த ட்ரீட் த காஸ் ஸோ மொத்தம் மூணு இம்பார்ட்டன் வேல் ட்ரீட் த காஸ் இம்ப்ரூவ் யோர் கார்டியாக் ஃபங்க்ஷன் இம்ப்ரூவ் யோர் டிஷ்யூ பர்ஃப்யூஷன் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஃப்ளூவிட் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ ரிங்கர் லாக்டேட் பிளாஸ்மா எக்ஸ்பேண்டர் இது ரெண்டும் தான் ஓகேவா ஸோ இனிஷியலி கிறிஸ்டலாய்ட்ஸ் அப்புறம் கொலாய்ட்ஸாக மாற்றிக்கலாம் நம்ம ஃப்ளூவிட் தெரப்பி இஸ் ஐடியலி டன் வித் கிறிஸ்டலாய்ட்ஸ் லைக் யோர் நார்மல் சலைன் ரிங்கர் லாக்டேட் ஆட்மன் சொல்யூஷன் கிறிஸ்டலாய்ட்ஸ் அண்ட் கொலாய்ட் டு நாட் ஹவ் ஆக்சிஜன் கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஹைப்போட்டோனிக் சொல்யூஷன் லைக் யோர் டெக்ஸ்ட்ரோஸ் ஆர் புவர் வால்யூம் எக்ஸ்டெண்டர் ஸோ யூ ஷுட் நாட் யூஸ் தம் இன் த ஷாக் then you go for dynamic fluid response so by using 500 ml of warm normal solution in 10 minutes using two wide bore iv cannulas responders will be showing an improvement abdingranga fluid therapy is continuous 20 ml per kg or 150 ml per hour with adequate monitoring then you go for ionotropic agent like your dopamine dobutamine idhu nama burns la paatha adhe dhaan 
ஓகேவா அட்ரினலின் அண்ட் ஐவி கொடுக்கலாம் அமியோரோன் அண்ட் மிலிரினோன் இதெல்லாம் வந்து நியூவர் ஐனோட்ராபிக் ட்ரக்ஸ் அண்ட் தென் கரெக்ஷன் ஆஃப் ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் ஷுட் பி தன் ஸ்டீராய்ட்ஸ் லைக் லைஃப் சேவிங் ட்ரக்ஸ் ஐநூறுலேருந்து தௌசண்ட் ஏன்னா பல்வேறு எடிமாலங்கு எல்லாத்தையுமே குறைக்கும் உங்கள் ஹைட்ரோகார்டிசான் இட் இம்ப்ரூவ் த பர்ஃப்யூஷன் ரெடியூஸ் ய கேபிலரி லீக்கேஜ் அண்ட் சிஸ்டமிக் இன்ஃப்ளமேட்ரி எஃபெக்ட் ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் கெத்தி டு த பேஷன் அண்ட் நேசல் ஆக்சிஜன் டு இம்ப்ரூவ் ஆக்சிஜனேஷன் சிவிபி லைன் ஆல்ரெடி போட்டிருப்பீங்க அண்ட் டோட்டல் பேரண்டல் நியூட்ரிஷன் அண்ட் யோர் கேபிலரி வெஜ் ப்ரெஷர் ஷுட் பி மானிட்டர் கண்ட்ரோல் பெயின் யூசிங் மார்ஃபைன் தென் ஃபைனலி யூ கோ ஃபார் த எம்ஏஎஸ்டி தட் இஸ் மில்ட்ரி ஆன்டி ஷாக் ட்ரௌசர் it provides circumferential external pressure of 40 mm per curry it is wrapped around your lower limb and your abdomen and inflated with required pressure it redistributes the existing blood uh, and fluid towards your center it should be deflated carefully and gradually this is your trendelenburg sign can be used that is going to increase the perfusion to your brain then you go for central venous pressure it is a method to measure your right atrial pressure by placing your venous catheter into the svc that is superior vena cava commonly for uh, cvp monitoring we usually do uh, venous catheter is passed through your internal jugular vein or infraclavicular subclavian vein to your svc under radiological guidance initially or 3 cm needle pass paneling above your medial end of your clavicle and you are going to place it between the two ends of your sternocleidomastoid directing towards your suprasternal notch into the right internal jugular vein so to your guide wire what you are going to do is a venous catheter is passed there which can be through it's going to be going into the superior vena cava catheter is connected to a saline manometer taking manobrio sternal angle as a zero point CVP normal value is 2 to 10 cm of saline if it is less than 2 fluid is going to be infused more than 10 in a fluid infusion should be restricted complications on the pneumothorax hemothorax la complication then you know this pulmonary capillary wet pressure so ide differentiates your right and left uh, ventricular failure pulmonary embolus and your systemic shock and also it is going to measure and monitor the cardiac output during the use of inotropic agents balloon is inflated 1.5 ml of air and then negotiated into pulmonary artery until it reaches a small branch and wedges it PCWP normally is 8 to 12 mm of mercury and complications is arrhythmia pulmonary artery rupture balloon rupture etc now i'll tell you a simple difference between your CVP and PCWP CVP in that it's a technically easier one PCWP requires a skilled experts இது நார்மல் ப்ரெஷர் டூ டு டென் சென்டிமீட்டர் ஆஃப் சலைன் அங்கே எயிட் டு டுவெல் மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மெர்க்கொரி இது கிவ்ஸ் அ கிராஸ் ஐடியா அபவுட் த ஃப்ளூவிட் பேலன்ஸ் இது வந்து பெட்டர் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஸோ லெஃப்ட் வெண்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நாட் ஆக்சஸ் இன் யோர் சிவிபி வேர் ஆஸ் எல்வி ப்ரெஷர் இஸ் கோன் பி ஆக்சஸ் பை யோர் சிபிசிடபிள்யூபி அண்ட் கேன் பி கெப்ட் இன்சைட்டிவ் இதானா கே நாட் பி கெப்ட் இன்சைட்டிவ் மோர் தென் செவன்டி டூ ஹவர்ஸ் கெத்திட்டு ட்ரிப் வந்து இங்கே எஸ்விசியில் இருக்கு அங்கே கேபிலர் டிப் வந்து கேப் பல்மனரி கேபிலரி வெஜ்ஜில் இருக்கு அண்ட் பிளெயின் டிப் கெத்திட்டு இஸ் யூஸ் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் ஏர் ஃபில்ட் பலூன் டிப் இஸ் கோன் பி யூஸ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் ஈஸி ஆனால் அங்கே வந்து complication is difficult not as sensitive and specific to a pcwp but it is sensitive and specific now coming to the two important five marks systemic inflammatory response syndrome and multi organ dysfunction syndrome systemic inflammatory response syndrome sirs abina enna so idu or short note ah ketrundanga it's a systemic manifestation of inflammation due to causes like infection pancreatitis polytrauma burns transfusion medicine and malignancy often it is characterized as infectious cause sirs or non infectious cause sirs sirs poor prognosis ena inga hyperthermia ஆக்சிடி <laughs> It's a part of severely decompensated reversible shock which eventually going to lead to multi-organ dysfunction syndrome. So what is this multi-organ dysfunction syndrome? It is an irreversible injury of all tissues like your kidney, lung, liver. Order of involvement will be from lungs, right ventricular failure. So that is going to cause your liver, then liver to the kidney. But mortality is high if kidney and lungs are involved. It occurs in critically ill patient after severe burns, trauma, acute pancreatitis, bleeding, sepsis. it is going to be more common so this is going to be more common okay in your elderly patient diabetic smokers alcoholics etc multiple features related to the multiple organ dysfunction are typical oliguria jaundice hypotension drowsiness respiratory distress idella common a irukum platelet micro aggregation acute pulmonary hypertension ards dais shock idellame it's going to be a chance and primary mods is due to the well defined cause like a pulmonary contusion rhabdomyolysis and multiple transfusion secondary mods vandha pathinga it occurs as a result of host response in sirs 
management is going to be going to do it in a critical care in icu with ventilatory support hemodialysis transfusion antibiotic proper nutrition in the form of tpn and enteral so mod stage has got high mortality rate so adu vandu last ah da irukum and the stage ku nam pogama tadukrom adhu da namak important okay va so with this we will be completing your uh, all the general surgery la mukkiyamaana topics adhaadu apart from your arterial venous disease and other thing idhu la most common in the topic i think most of them would have understood it if you have any doubt you can just ping me by whatsapp or you can just put in the comments so that i can just share you your uh, doubts okay thank you